ஆயிரம் சகைப்பட குழந்தையா இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி ஆன்மீக வாழ்க்கையில வாழணுன்றத தீவிரம் காட்டுறவங்களுக்கும் சரி இல்ல அமைதியா நிம்மதியா வாழணுன்றவங்களுக்கும் சரி கடவுள் உங்க வீட்டிலே குடியிருக்கணும் உங்களை என்னைக்கும் கடவுள் கைவிடவே கூடாது கடவுளுக்கு ரொம்ப செல்ல குழந்தையா நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் சரி உங்களுடைய கனவு லட்சியத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் சரி என்னடா இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பேசுகிறமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதுக்கு எல்லாமே அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தவிர்த்திட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கைன்றது நல்ல பூந்தோட்டத்தில் போனால் எந்த அளவுக்கு வாசனையாக இருக்குமோ எந்த அளவுக்கு நம்ம மனசு சந்தோஷப்படுமோ எந்த ஒரு புல்லாங்குடலை கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மயம் நமக்கே மயங்கி உட்காடுறோமோ அது மாதிரியான ஒரு விஷயம்தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் சரி மற்றவங்க மனுஷங்களையும் சரி எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு லெச ஒரு லெசனாக எனக்கு அமையுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது பாதினா மற்றவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிறது மீதி பாதி என்னடா இங்கே இப்படிலாம் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இப்படிலாம் இருந்ததால தான் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சரி அந்த அடிப்படை என்னென்னா முதல்ல நம்மளோட தேவைகள் என்னன்றத நம்ம வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் நம்ம தேவைகளை குறைச்சிக்கிட்டு வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அந்த வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் நிம்மதி கடவுள் நம்ம காட்டக்கூடிய கடவுளுக்கு நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய அன்பு இது எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கும் எந்த ஒரு காலத்திலையும் நம்ம எளிமையாக வாழ பழகணும் உங்களோட திறமைக்கு கிடைக்கக்கூடிய புகழை அதை வந்து பகட்டுக்காக யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு திறமைக்காக ஒரு புகழும் பணமும் கிடைக்குதுன்னா அந்த எளிமை எந்த அளவுக்கு இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு எளிமையின் சிகரமாக நீங்கள் இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் எனக்கு மட்டும் இல்லைங்க உலகத்துக்கே தெரிஞ்சவர் தான் இளையராஜா அவருடைய பர்சனல் வாழ்க்கையில் அவர் இன்றைக்கு வரைக்குமே சரி அவர் சிம்பிளிசிட்டியோடைய மெயினான ஒரு விஷயம் ஒரு ஜிப்பாக ஒரு வேஸ்டி அவ்வளோதான் ஆனால் இன்றைக்கு வரக்கூடிய சில பேர் அது எந்த ஃபீல்டாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் கையில் காசு வந்துடுச்சுன்னா உடனே ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்படுறாங்க கடைசியில் திறமை மங்கி போயிடுது ஆடம்பரன்னு உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற கடவுள் நம்பிக்கை எல்லாமே ஓடி போயிடுது அவரை விட்டுட்டு ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்க்கைன்னா பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கிறது எந்தெந்த வழியெல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கலாம் கூடா நட்பு கேடா மு முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் ஈடுபட்டு இல்லை யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு நான் பத்து ரூபா கொடுக்குற பத்து ரூபாய்க்கு நான் இருபது ரூபா கொடுக்குறேன் இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் இவ்வளோ லாபம் இவ்வளோ நான் வட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இருக்கிற பொண்டாட்டி தாலி செயினெல்லாம் அடமானம் வச்சு எதுக்காகனா ஆடம்பர வாழ்க்கை வாடணுன்றதுக்காக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வீட்டு வாடகையில் இருக்கும் ஒரு பதினோராயிரத்துக்கு போகலாம் இல்லை பன்னெண்டாயிரத்துக்கு போகலாம் இல்லையா ஒன்பதாயிரத்துக்கு போகலாம் எட்டாயிரத்துக்கு போகலாம் திடீர்னு ஒரு இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு நம்ம போகணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இரு இருந்தால் கூட சொல்கிறேன் ஒரு அளவுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இருந்தாலும் நம்மளுடைய தேவைகள் என்னவோ தேவைகளுக்கு உண்டான அளவுக்கு நமக்கு வசதி இருக்குதா வசதின்றது தேவைக்கான வசதி வசதியாக வாழ்கிறதுக்கு இல்லை நம்மளுடைய கம்ஃபர்டபுள் எனக்கு இது போதும் எனக்கு போட்டுக்க நாலு ட்ரெஸ் எனக்கு ஓகே வெளியில் போட்டுக்க நாலு ட்ரெஸ் வீட்டுக்கு போட்டுக்க நாலு ட்ரெஸ் எனக்கு தேவையானது எல்லாமே எனக்கு கிடைக்கிது எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் வாழ்ந்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையை சந்தோஷமாகவும் அமைதியாகவும் வாழ முடியும் புத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஆசைகளை துன்பத்திற்கு காரணம் நீங்கள் எது மேலே ஆசை வைக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்கள் துன்பத்துக்கு காரணமாக இருக்கே தவிர ஆசை வைக்காததே துன்பத்துக்கு காரணமே இல்லை நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க ஒரு விஷயம் உங்களை கஷ்டப்படுத்துது அந்த விஷயம் எதுக்காக கஷ்டப்படுத்துதுன்னா அந்த விஷயத்து மேலே தான் உங்களோட அளவு கடந்த ஆசை வச்சுருப்பீங்க அதை அடையணும்னு துடிச்சிருப்பீங்க அதை அடையணும்னு துடிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை மாட்டிக்குது ஒருவேளை நீங்கள் ஆசைப்படாத ஒரு பொருள் மேலே எந்த துன்பமும் வர்றதில்லை 
தயவு செய்து இந்த விஷயத்தை நல்லா நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணி பாருங்க எதனால நமக்கு இந்த துன்பத்துக்கு என்ன காரணம் நீங்க அது மேல அடையணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அதை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் பிரச்சனைகள் அடையறதுக்கு முன்னாடியும் பிரச்சனைகள் கடைசியில வாழ்க்கையே பிரச்சனைகள் அமைதியா இருக்கிற இடத்துல தான் கடவுள் இருப்பாரு குழப்பமா இருக்கிற இடத்துல கடவுள் இருக்க மாட்டாரு அப்போ நம்ம மனசு அமைதியா இருக்க பழகிக்கிட்டா நம்ம வாழ்க்கை வளமா இருக்கும்ன்றத நீங்க எல்லாரும் நம்புறீங்க எனக்கு அமைதி இல்லை கஷ்டம் எனக்கு அது இது என்னென்னலாம் உங்களுக்கு க சாயப்பா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை யாராலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாதுன்றதையும் நீங்கள் உங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க மனசில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா மனசில் வச்சுக்கணும் காதில் வச்சுக்கக்கூடாது மனசுக்குள்ளே சேவ் பண்ணணும் எத்தனை விஷயங்களை மனசுக்குள்ளே சேவ் பண்ணுறோம் யாராவது உங்களை திட்டிட்டாங்கன்னா உங்களை பழி வாங்கிறதுக்கு பத்து வருஷம் ஆனாலும் நம்ம ரிவென்ஷ் எடுக்கிறோம் இல்லை அதெல்லாம் மனசில் வைக்கிறோம் இல்லை இப்போ இதையும் நம்ம வச்சா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் பாருங்க ஒரு அழகான ஒரு இடம் ஒரு அழகான மனைவி அழகான கணவன் அழகான குழந்தைங்க அழகான வீடு திட்டமிட்ட குடும்பம் தெவிட்டாத என்ன சொல்லுவாங்க சாரி பழமொழி தெரியல இப்ப ஏன் நம்ம அந்த வாழ்க்கை வாழ்றது இல்லை அப்ப இயற்கை என்ன சொல்லுது அமைதியா வாழு திறமையா வாழு வேற எதுக்கும் ஆசைப்படாத உனக்கு என்ன வேணுமோ அது உனக்கு இயற்கையா இயற்கையாவே கொடுத்துருவாங்க நம்ம வாழ்க்கையோட பாதையை மாத்தினா மட்டும்தான் நம்ம ஒரு மாற்றம் வருமே தவிர இதே வாழ்க்கையில வாழ்ந்த மாற்றம் சத்தியமா வராது சாயப்பா நேரடியா வீட்டுக்கு வந்து நேருக்கு நேரம் உட்கார்ந்தா கூட நீங்க மாறினாதான் வாழ்க்கை நடக்குமே தவிர நீங்க மாறாம எந்த ஒரு விஷயமும் நடக்காது திரும்பி பாருங்க உங்க ஒவ்வொருத்தவங்களோட வாழ்க்கையிலையும் திரும்பி பாருங்க ஆயிரம் விஷயங்களை கற்று கொடுத்துருக்கோம் ஆனா நம்ம புத்தி ஏற்க மறுக்குது ஏன்னா மனசு வேற ஒண்ணு நினைக்குது கடைசியில மனசு என்ன சொல்லுதோ அதையே புத்தி செய்யுது எதுக்காக நமக்கு இந்த பகட்டு விளம்பரம் பகட்டு ஆடம்பரம் காசு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா உடனே அதை பண்றோம் இதை பண்றோம் வேண்டாம் எந்த அளவுக்கு சிம்பிளா நீங்க வாழ்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வாழ்க்கை உயரும் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த திருஷ்டி அப்படின்றத நான் நம்பினதா சரித்திரமே இல்லை ஆனாலும் சாயப்பா வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அவரே சொல்லும் போது நம்ம நம்பலைன்னா அதை விட வேற என்ன இருக்கு அவரை விட நம்ம வந்து அறிவு ஜீவியா அவரே சொல்லியிருக்காரு ஒரு சின்ன காயம் எனக்கு இன்னும் ஆகல திருஷ்டி போல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் வாடகையில் இருக்கும் திடீர்னு ஏதோ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் திடீர்னு நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஒன்று இருக்கிற சொந்தக்காரன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டு வந்து காட்டிடுறோம் நாலாம் இந்த ஊர்லலாம் இருக்க மாட்டேன் இங்கெல்லாம் தூங்க மாட்டேன் நானும் அங்கே தான் தூங்கியிருப்போம் அங்கே தான் வளர்ந்துருப்போம் அங்கே தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையே ஆரம்பமாகுது எங்கே கீழே இறங்குறதுக்கு திருஷ்டி கண்ணா பின்னான் திருஷ்டி என்னப்பா அவங்க இப்படி வாழ்கிறாங்க எப்படி இருந்தாங்க தெரியுமா கேட்குறோம்ல நம்ம சொல்கிறோம்ல நம்ம சொல்கிறோமா இல்லையா இப்போ அவங்களாம் பயங்கரமாக வாழ்ந்துட்டாங்க என்கிட்ட சொல்லுவாங்க சில பேர்லாம் நான் பயங்கர நான் உண்மைக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நான் உங்கள் குடும்பம் இப்போ ஓஹோன்னு இருக்காங்கண்ணா ஒன்று நாலு கார் வச்சுருக்காங்கண்ணா எதுக்குங்க இவ்வளோ வந்து இது அவங்க வச்சுருக்காங்க அவங்க போகிறாங்க உங்களுக்கு திறமை இருக்குல்ல எனக்கெல்லாம் எங்கண்ணா இருக்குது இங்கே பாருங்க ஒரு வண்டி கூட வாங்க முடியல டியூக்கு வாங்கிறதுக்கு பணம் கூட கட்ட முடியல அப்படின்றாங்க ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதே தான் நம்ம மற்றவங்களும் பண்ணுறாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக வந்து உடனே நம்ம வந்து அதெல்லாம் அப்படிலாம் அப்படிலாம் இல்லை என்னமோ அவங்க காதில் கேட்கும் போது கேட்டுக்கிட்டு நம்மளாம் வந்து ஆட்டம் போட வேண்டான்ற நம்ம ஆட்டம் போடும்போது அந்த பிரச்சனை வருது ஆட்டம் போடாதவங்களுக்கு பிரச்சனை வரலை நமக்கு தேவைகள் என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ தேவைகளுக்காக செய்யும் போது திருஷ்டி எதுவும் செய்யறது இல்லை ஏன்னா சாயப்பாக்கு இது வந்தக்கூடிய திருஷ்டி எப்படின்னா அந்த காலத்தில் ஏகப்பட்ட கெட்ட எண்ணங்கள் கொண்ட நபர்கள்லாம் வாழ்ந்தாங்க இவரு வந்து எதை பற்றி கண்டுக்கவே இல்லை அதனால ஒரு திருஷ்டி அதாவது அந்த இடத்துல நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டியதே இல்லை அவர் எந்த ஒரு ஆட்டமும் போடலை எதுவும் பண்ணவே இல்லை 
நமக்காக பிறந்த மண்ணுக்கு இப்போ வந்தார் பிறந்தார் இப்போ நமக்காக கடவுளாக இருந்து நம்மளை ஆசீர்வாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் ஆனால் மனுஷங்க போடக்கூடிய திருஷ்டி ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் இது வந்து கடவுளுக்கு அடுக்காத அளவுக்கு ஆகிடுது அவர் சும்மா சாதாரண ஒரு கிராமத்தில் இருந்திருப்பாங்க உடனே சென்னையில் போயிட்டு அப்படி இப்படின்னா சம்பாதிச்சுட்டு வீட்டுக்கு அப்படியே வரும்போது அப்படியே அது மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இது என்னென்னா தேவைகளுக்கு அதிகமாக ஆட்டம் போடுறதும் திருஷ்டி நம்ம மேலே இருந்தால் எப்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழ முடியும் அதனால் இனிமேலாவது நமக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கோ தேவைக்காக ஆசைப்படும் போது அது தப்பே கிடையாது தேவையை தாண்டி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுதான் உங்களுடைய துன்பத்திற்கு மிகப்பெரிய காரணகர்த்தம் ஆகிடுதுன்றத நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால் எல்லாருமே ஒரு பேப்பரை எடுங்க லிஸ்ட் போடுங்க என்ன தேவை என்ன தேவையில்லை இது வரைக்கும் உங்களோட வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பொருள் மேலே ஆசைப்பட்டீங்களோ அந்த பொருள் மேலே நமக்கு எதாவது துன்பம் வந்திருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு அனலைஸ் பண்ணுங்க அனலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரிசல்ட் வரும் அது உங்களுக்கு பெரிய மலைப்பாக இருக்கும் இதுதான் காரணம் நம்மளுடைய ட்ராக் வந்து லெஃப்டில் போகணும் நம்ம ரைட்டில் போகிறோம் லெஃப்டில் போனால் சீக்கிரம் போயிடலாம் ரைட்டில் போய் சுற்றிக்கிட்டு அங்கே போய்ட்டு இங்கே போய்ட்டு அங்கே போய்ட்டு கடைசியில் காணாமல் போயிடுறோம் நம்ம இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கக்கூடிய கருமாக்களை இப்போ முடிக்க தான் வந்திருக்கோம் இதையும் முடிக்காமல் மறுபடியும் கர்மாவை அதிகம் பண்ணி மறுபடியும் அடுத்த பிறவியில் மறுபடியும் இதே தொல்லையில் என்ன வாழ்க்கை இது நல்லா யோசிங்க நல்லா வாழணும்னு நினைக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அது அந்த வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்கிறோமானா வாழலை நினைக்கிறது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்று சொல்லுவாங்க மனிதன் நினைப்பதெல்லாம் தெய்வம் நினைப்பதில்லை உண்மை மனுஷன் நினைக்கிறதும் தெய்வம் நினைக்கிறதும் வித்தியாசமாக இருக்கிறதால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் புருஷ முன்னாடிக்கிட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் எப்படி குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கிராம வாழ்க்கையெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கிராமம் மாறிடுச்சு ஏன்னா அங்கேயும் வந்து கொஞ்சம் ஆட்டம்லாம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஒரு கிராமம் அப்படின்னா எந்த வீட்டில் வேணாலும் சாப்பிட்லாங்க யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் நல்லா சாப்பிட்லாம் சாப்பிடலைனா தான் நம்ம திட்டுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கெல்லாம் ஒரு வீட்டுக்கு போனால் தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க நான் சொல்கிறது சிட்டி லைஃப்பை சொல்கிறேன் ஏதாவதுனா சும்மா அந்த பலாப்பழம் மாங்காய் மாம்பழம் சீசன் டைமில் எல்லா வீட்லேயும் இருக்கும் யாரும் காசு கொடுத்து வாங்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி எங்கே போச்சு நாகரீகம் நாகரீகன்ற பேரில் மனுஷன் அநாகரீகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கான் கெட்ட காட்டு பசங்கன்றாங்க கிராமத்துக்காரவங்களெல்லாம் பார்த்தா காட்டு பசங்களாம் அங்கே தான் தெய்வம் குடி இருக்குது இங்கே இல்லை அப்படியே கிராமத்துலேருந்து வரவங்கள கூட இந்த நகர வாழ்க்கை வேறு மாதிரி மாற்றிடுது அவங்கள இதெல்லாம் போடாது இதெல்லாம் போட்டால் மதிக்க மாட்டான் எவன் சொன்னாலும் சரியில்லை மதிக்க மாட்டான்னு கடவுள் நம்மளை மதிக்கணும் மனுஷன் மதிக்கிறதால எந்த விதமான நம்ம எதுவும் கொண்டு போகிற கடவுள் நம்மளை மதிக்க இவன் சரியான மனுஷன் இவனை நம்பி நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் செய்கிறான்னு சொல்லி கடவுள் உங்களை நினை நான் உங்களை வந்து மதிக்கணும் கடவுள் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் நான் என்றைக்குமே ஒரு விஷயத்த நான் அவங்ககிட்ட ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்கிறேன் சாயப்பா என்னை மதிக்கணும் என்னை மரியாதை செலுத்தணும்னு நான் நினைப்பேன் இது தற்பெருமை கிடையாது அந்த தகுதியை நான் வளர்த்துக்கணும்னு நினைப்பேன் சாயப்பாவே வந்து நீ தாண்டா என் குழந்தைன்னு சொல்லும் போது மாலை போடும் போது நம்ம தோல்ல அப்ப நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு நிறைய சாயராம் சொல்றீங்கல்ல எனக்கு சாயப்பா மிராக்கஸ் பண்றாரு எனக்கு வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் என்னன்னா சாயப்பா உங்களை மதிக்கிறதால மனுஷங்க மூலமா உங்களுக்கு அந்த மாலையும் பரிசும் புகழும் வருதே தவிர இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா மனுஷங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் பாராட்ட மாட்டாங்க மனுஷங்களுடைய ஒரே விஷயம் என்னென்னா அவனை அவன் கிடக்கிறான் நான் போய் பாராட்டா அவனுக்கு கொம்பு சு ஏறிடும்னு சாயப்ப உங்களை மதிக்கிறதால அவங்களுக்கு அது அப்ரிஷியேஷன் கிடைக்குது எனக்கு இதை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் என்னென்னா அன்பே சாய் சேனலில் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அப்ரிஷியேஷனே ஒன் இயரில் உண்மையிலே சொல்கிற தொடாத ஒரு புகழ் தொடாத ஒரு பெருமை இது சாயப்பா எனக்கு கொடுத்தது எனக்கு மரியாதை கொடுக்குறாரு அதனால தான் என் வாழ்க்கை வந்து 
இன்னைக்கு என்னை ஒரு காலத்தில் என்னென்னமோ பேசுனாங்க என்னென்னமோ இப்ப கூட சொன்னாங்க பா என்னம்மா இப்படி பேசுற அப்படின்னு ஆமா என்ன ஒண்ணும் இல்ல அவ்வளவுதான் அந்த காலத்துல பேசாதவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு இதை நான் பெருமையா நினைக்கல சாயப்ப என்ன பெருமைப்படுத்துறாருன்ற எப்படி இவங்க எல்லாம் வாழ்வாங்கலாம் சொன்னாங்க பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனா இன்னைக்கு நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என்ன எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரியான மனுஷங்க தான் எனக்கு இருக்கிற பெயினை நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற பெயினை என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த பெயினை இருந்து வந்தவன் தான் நானும் முடியவே முடியாதுன்னு ஒரு பிரச்சனையா சாய்ப்பா தெளிவாக்குனாரு எப்படி ஆக்குனாரு நான் அவர் மேல வச்ச நம்பிக்கை அப்பாவோட குழந்தையா இருந்த என்ன தேவைகளை நான் முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்ண இது வேண்டாம் இதுதான் எனக்கு வேணும் எனக்கு இது போதும் பழைய சோறு பச்சை மிளகா சாங்கே இருக்கு பழைய சோறு பச்சை மிளகா பழைய சோறும் பச்சை மிளகம் போதும் சிக்கனம் பண்றதுக்காக இல்லை என்னோட அப்பா சொல்லுவார் கடன் மட்டும் வாங்கிடாதரா கடன் மட்டும் வாங்கிடாத கடன் வாங்கி பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு நீ பெசாம பச்சை தண்ணியை குடிச்சிட்டு போயிடலாம் கடன் ஒருத்தங்க கிட்ட வாங்கினா நம்ம அவனுக்கு அடிமை கடன் கொடுத்து முடிகிற வரைக்கும் அடிமை நமக்கு இன்னைக்கு என்ன செய்யறோம் தெரியுமா நம்ம போடுறாங்க டியூலாம் ரெண்டு மாசம் இப்ப எனக்கே ஒரு ஆசை காட்டினாங்க பெசாம வாங்கி போட்டுருங்கல்ல அப்படின்னு வீடை மூணு மாசம் கட்ட தேவையில்லையா நாலாவது மாசத்துல இருந்து கட்டினா போதுமா ஒரு லட்ச ரூபாய் இருந்தா போதுமா முப்பது லட்ச ரூபாய் வீட்டுக்கு மீது இருபத்தொன்பது லட்ச ரூபாய் லோன் அவங்க லோன் கொடுப்பாங்க நான் லோ லோ லோன் அலையணும் என் நிம்மதி போயிடும் இப்படி பேச முடியாதுங்க மனசு தெளிவா இருந்தாதான் நம்ம ஒரு விஷயத்த பேச முடியும் இல்லை பேச முடியாது ஏன் சில நேரத்தில் நான் அன்பே சைல வந்து ஆடிய கொடுக்காதுக்கு ரீசன் என்னன்னா ஹை டிப்ரெஷ்டு பிஸ்னஸ்ல ஏன்னா எல்லாரும் நல்லவங்களா இருந்தால் பரவாயில்ல ஒருத்தர் நான் இதை கொடுத்தன்னுவாங்க அதை கொடுத்தன்னுவாங்க கடைசி நம்ம கொடுக்கும்போது இல்லைங்க அது இல்லைன்னு வாங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏதோ வந்து மிஸ்டேக் பண்ண மாதிரி இல்லை நான் நல்லவன் சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய நிலைமை கூட இருக்கலாம் இவன் எங்கேயாவது கொடுத்து ஏமாந்துட்டு வந்திருப்பாங்க கடைசி நம்ம கிட்ட வந்து நிற்பாங்க இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ்ல இருக்கிற டிப்ரெஷன் பிஸ்னஸ்லையும் சரி அஸ் அ ஒர்க்கராக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரியான வகையில் வரக்கூடிய டிப்ரெஷன் ஸோ மனசில் அமைதி இல்லைனா நான் எப்படி ஆடிய கொடுக்க முடியும் அந்த நேரத்தில் தான் கொடுக்க முடியாது அதுக்காக ஆடிய கொடுக்காம இருக்கவும் முடியல அதனால ஒரு ஆல்டர்னேட் பண்றோம் ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம நல்லபடியாக வாழ வேண்டாமா சந்தோஷமா வாழ வேண்டாமா சாயப்பாக்கு நீங்க பெருமை சேர்க்க வேண்டாமா சாயப்போட குழந்தையா இருந்துமா நம்ம தோக்கணும் சாயப்போட குழந்தையா இருந்துமா நம்ம தேவையில்லாததுக்கு ஆசைப்படணும் எதுக்கு ஆடம்பரம் எதுக்கு பகட்டு நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போதோ காலேஜ் படிக்கும்போதோ நினைக்கிறேன் சரி ஞாபகம் இல்லை ஐ திங்க் ஸ்கூல் படிக்கும்போதோ நினைக்கிறேன் சுந்தர் அண்ணான்னு சொல்லி இப்போ காண்டாக்டில் இல்லை அவர் வந்து எனக்கு பர்த்டேக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லி எனக்கு கூட்டு போனார் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அண்ணா எவ்வளோ ரூபாய்க்கு எடுக்கிறதுண்ணா ஒரு தௌசண்ட்க்கு எடுத்துக்கோடா அப்படின்னார் உடனே எட்நூறுரூவாய்க்கு ஒரு ஷர்ட்டை பார்த்தோம் அவர் சொன்னார் என்னாடி எட்நூறுரூவாய்க்கு எதுக்கடா எடுக்கிற கம்மியாக இருக்குது பாரு நல்லா பிடிச்சிருந்தா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நாலு ஷர்ட் எடுக்கலான்னு அதை தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் என் கூட இருக்கிறோன்னா இது பிராண்டட் அப்படின்னு நான் பிராண்டடு என்ன பிராண்டடுன்னு கேட்குறேன் எதுவாக இருந்தாலும் கிழிஞ்சால் பிளேடை போட்டால் கிழியாக தான் செய்யும் எனக்கு பிடிச்சிருக்குதா அவ்வளோதான் அதே மாதிரி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஷர்ட்டை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு அஞ்சு ஷர்ட் எடுத்துப்பேன் நான் இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு இரநூறுவாய்க்கு என்றைக்குமே நான் அப்படி தான் எதுவாக இருந்தாலுமே சரி நான் தேவையில்லாமல் இந்த பிராண்டு பிராண்டுன்னு சொல்லி பிராண்டு பின்னாடியாக போகிறதெல்லாம் நான் இல்லவே இல்லை ஒரு கடைக்கு கூட பெரிய கடைகளாக போக மாட்டேன் சின்ன கடைங்களுக்கு தான் நான் போவேன் ஏன்னா என்னால் அவங்களுக்கும் பெருமை அவங்களால எனக்கும் பெருமை பெரிய கடைலாம் போட்டால் எவ்வளோ சார்னா ட்ரிபிள் நைன் சார் அப்படின்னுவாங்க இல்லாட்டி தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன் ஒன்லி சார்னுவாங்க நோ போர்கேனி ஆனால் சில கடைக்கு நான் போவேன் சின்ன கடைங்களுக்கு சார் என்ன சார் ஓகேங்க எடுங்க நம்ம கேட்காமலே பார்கெயின் பண்ணுவோம் கொடுப்பாங்க சில இடத்துல நான் கேட்பேன் ஏன்னா சில இடத்துல ஏமாத்துற மாதிரி தெரியும் நமக்கு அப்போ வந்து என்னுடைய தேவைகளை என்னுடைய கண்ட்ரோலை வச்சுருக்க 
என்னுடைய தேவைகள்லாம் என்னோட கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதால தான் பிரச்சனையே எனக்கு பொருள் மேலேயோ ஒரு நபர்கள் மேலேயோ பிரச்சனை வந்தது இல்லை ஏன்னா யார் மேலேயும் நான் ஆசைப்படலை ஏன் மேலேயே நான் ஆசைப்படலை இந்த நிமிஷம் நம்ம உயிர் இருக்கு அடுத்த நிமிஷம் இல்லைன்னா கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுறதுட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா யாருடைய ஆயுட்காலம் யாருக்குன்றது நம்ம படைச்ச கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வாழ்க்கைன்றது இவ்வளோ தாங்க தேவைகளை குறைச்சோம் சந்தோஷமாக வாழலாம் கடவுள் நம்ம கூடவே இருப்பாங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருப்பார் நம்மளை விட்டுட்டு எங்கேயும் போக மாட்டார் தேவைகளை பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளே நம்ம வந்து காணாமல் போயிடுவோம் அடுத்தவன் தேவைக்காக நம்மளை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நிறையா மக்கள் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் தேவைகள்ன்றது உங்களோட கண்ட்ரோல் இல்லாமல் கண்ட்ரோலை லிமிட்டை மீறி போயிடுச்சு இன்றைக்கி வரக்கூடிய காலங்கள் வந்து நல்லதும் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு கெட்டதும் இருக்கும் அதனால் சாயப்பா நம்ம வாழ்க்கையை காப்பாற்ற வந்துற மிக பெரிய ஒரு கடவுள் அப்பா குரு அப்படின்னு நினச்சி நம்ம வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வாழ்ந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொரு பிறவியிலையும் நம்மளுடைய கருமாக்களை குறைச்சி நம்மளுடைய சித்தாந்தம் என்னன்னா இந்த பிறவி இதோட நிறுத்திக்கலாம் அடுத்த பிறவியை வந்து செய்யறதுக்கு எந்த பாவமும் பண்ணக்கூடாது பாவம் பண்ணா தான் அடுத்த பிறவி பாவம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா சில பிறவியிலே நம்மளுடைய ஆயுசம் முடிஞ்சிடும் அடுத்த பிறவி நமக்கு டெஃபினட்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஊர் என்ன சொல்லுது நாடு என்ன சொல்லுது கேட்குறதுக்கு பதிலாக ஓ மனசு என்ன சொல்லுது நம்ம மனசு என்ன சொல்லுது எது சரின்னு படுது அதை நம்ம செய்வோம் தனி மனித ஒழுக்கம் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தனி மனித ஒழுக்கம் கடைபிடிக்கிறவங்களுடைய தேவைகள் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்காதவங்களோட தேவைகள் தான் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து உங்களுடைய அனலைஸ்க்கே விட்டுடுறேன் இந்த விஷயத்தை நீங்களாக பார்த்து முடிவெடுத்து என்ன தேவைகள் இருக்குது என்ன தேவைகள் இல்லை ஒரு மூணாவது ஆளாக உங்களோட வாழ்க்கையை சாயப்பா முன்னாடி உட்காந்து மூணாவது ஆளாக உங்களை நினச்சி உங்களுக்கு தேவைகள் என்ன தேவைகள் என்ன இருக்கு இரு என்ன தேவைகள் இருக்குது என்ன தேவைகள் இல்லைன்றத முடிவு பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட லட்சியம் சீக்கிரமாக நிறைவேறன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜெய் சாய்ராம்